கொண்டு போகிறோம் இறைமையா அதிகத்தரசின் புஸ்தகம் முப்பதாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்திலிருந்து சில காரியங்களை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டு நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் இறைமையா முப்பது பத்தொன்பது அவைகளிலிருந்து ஸ்தோத்திரமும் ஆடல் பாடலின் சத்தமும் புறப்படும் அவர்களை வர்த்திக்க பண்ணுவேன் அவர்கள் குறுகி போவது இல்லை அவர்களை மகிமைப்படுத்துவேன் அவர்கள் சிறுமைப்படுவது இல்லை தேவாதி தேவனாகிய கத்தர் ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு தருகிறார் இந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது எதையுமே அதிகதர்சி மூலமாக கத்தர் இஸ்ரோவிய தேசத்தில் ஒரு பெரிய தன்னுடைய தீர்க்க தரிசனத்தை அனுப்பினார் என்ன தீர்க்க தரிசனம் தெரியுமா நீங்கள் பாவம் செய்தபடியினாலே நான் உங்களை சிறை இருப்பு என்று ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் நீங்கள் பாபிலோன் தேசத்துக்கு சிறைகளாக கொண்டு போகப்படுவீர்கள் எழுபது வருடம் அங்கே இருந்து என்னுடைய வார்த்தைகள் நிறைவேறு நாள் வரைக்கும் நீங்கள் அங்கே இருப்பீர்கள் ஆனால் அந்த எழுபது வருடம் முடிந்த பின்பு நான் உங்களுடைய சிறை இருப்பை மாற்றுவேன் அந்த சிறை இருப்பை மாற்றி மறுபடியுமா நான் உங்களை கொண்டு வந்து நீங்கள் இருக்கிற இடத்தில் இருக்கும்படியாக நான் உங்களை கட்டுவேன் உங்களை நாட்டுவேன் என்று கத்தை சொல்லுகிறார் அப்படி அவர் நாட்டும் பொழுது என்ன கத்தோட எதிர்பார்ப்பு தெரியுமா அப்பொழுது அவர்களிலிருந்து ஸ்தோத்திரமும் ஆடல் பாடலின் சத்தமும் புறப்படும் என்று சொல்லி கத்த எதிர்பார்ப்போடு அவர் சொல்லுகிறார் அவர் என்ன சொல்லுகிறார் நான் உங்களை சிறை இருப்பு அனுப்புகிறேன் உங்களுடைய பாவத்தை நிமித்தமாக ஆனாலும் உங்களுடைய சிறை இருப்புக்கு கொண்டு போன உங்களுடைய தேசத்தை நான் நியாயம் தீர்த்து உங்களை மறுபடியுமாக விடுதலை செய்து உங்களை உங்களுடைய தேசத்துக்குள்ளாக கொண்டு வருவேன் அப்படி கொண்டு வருகிற நாளிலே நீங்கள் எனக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துவீர்கள் அப்படி செலுத்தும் பொழுது நான் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் உங்களை வர்த்திக்க பண்ணுவேன் ஹலலுயா நாம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தும் பொழுது நாம் கத்தரை துதிக்கும் பொழுது அவர் நமக்கு கொடுக்கிற வாக்கு திட்டம் என்ன என்று சொன்னால் அவர்களை வர்த்திக்க பண்ணுவேன் அவர்கள் குறுகி போவது இல்லை அவர்களை மகிமைப்படுத்துவேன் அவர்கள் சிறுமைப்படுவது இல்லை என்று கத்த சொல்லுகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பல நாட்களிலே நாம் ஆசீர்வாதத்துக்காக இயங்குகிறோம் அதற்காக காத்திருக்கிறோம் ஆனால் பல சமயங்களிலே நாம் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுவதற்கு நாம் கத்தரை துதிக்காமல் இருப்பது மாத்திரமே காரணமாக இருக்கிறது நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஒரு வேலை அப்படி எப்படி நடக்கும் பிரதர் என்று சொல்லி ஆனால் வேதம் தள்ளிவாய் சொல்லுகிறது நீங்கள் ஸ்தோத்திரத்தோடு கூட என்னை துதிக்கும் பொழுது நான் உங்களை வர்த்திக்க பண்ணுவேன் என்று கத்த சொல்லுகிறார் நான் உங்களுடைய சிறை இருப்பை மாற்றினேன் அது உண்மை நான் உங்களுடைய பாவத்தின் காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து உங்களை கொண்டு வந்தேன் அது உண்மை நீங்கள் அதை அறிந்து கொண்டு நான் உங்களுக்கு செய்த கிருபையை நினைத்து நீங்கள் என்னை துதிக்கும் பொழுது என்னை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூட நீங்கள் மகிமைப்படுத்தும் பொழுது நான் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் உங்களை வர்த்திக்க பண்ணுவேன் நீங்கள் சிறுமைப்பட்டு போவது இல்லை ஹலலுயா அதுதான் இன்றைக்கு கத்தர் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுக்கிற ஒரு வாக்கு தத்தம் ஒவ்வொரு வருடமும் எல்லாரும் சொல்லுகிறாங்க தேங்க்ஸ் கிவிங் என்று சொல்லி ஏதோ வந்து ஒரு தக்கிய செய்து சாப்பிட்டு விட்டு சொல் கொண்டு நாம் சொல்கிறோம் தேங்க்ஸ் கிவ் என்று சொல்கிறோம் உண்மையாகவே நாம் கத்திற்கு துதிக்கிறோமா உண்மையாகவே தேவாதி தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறோமா அவருக்கு நன்றி செலுத்துவதற்கு கவனம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறோமா எல்லாவற்றுக்கும் நமக்கு நேரம் இருக்கிறது நாம் ஜெபிப்பதற்கு நேரம் இருக்கிறது சில சமயங்களிலே நாம் கத்தர் நம்ம சாப்பிடுவதற்கு நேரம் இருக்கிறது ஆனால் கத்தரை துதிப்பதற்கு மாத்திரம் நேரம் இல்லை என்று சொல்லுகிறோமா பத்து பேர் இயேசுவை பார்த்து இயேசுவே எங்களுக்கு இறங்கும் என்று சொல்லி கதறி அழுதார்கள் பத்து பேர் குஷ்ட ரோகிகளாக இருந்தார்கள் ஏசு அவளை பார்த்து சொன்னா நீங்கள் சென்று ஆசாரியனுக்கு உங்களை காண்பீங்கள் என்று சொன்னா வேறு எதுவுமே சொல்லவில்லை அப்படியாக பத்து பேரும் திரும்பி சென்ற பொழுது பத்து பேருக்கும் சுகம் கிடைத்து விட்டது அதில் ஒருவன் தானே பார்த்து சொன்ன உடனடியாக ஐயோ என்னுடைய மனைவியையும் பிள்ளைகளையும் பார்த்து எவ்வளோ நாள் ஆயிற்று நான் அவசரமாக போகணும் வீட்டிலே சென்று என்னோட குடும்பத்தோடு நான் மகிழ்ந்திருக்கணும் சொல்லி ஓடி நான் வீட்டுக்கு சென்று பார்க்கும்படியாக இன்னொரு குஷ்ட ரோகி சொன்னால் எனக்கு எவ்வளோ வேலை இருக்கிறது என்னுடைய ஃபார்மில் எத்தனையோ வேலைகள் என்னுடைய மிருகங்களை ப பார்ப்பதற்கு ஆட்கள் இல்லை நான் சேர்ந்து எல்லாவற்றையும் செய்வேன் எத்தனை நாட்களை இழந்துவிட்டு என்று சொல்லி வேகமாக ஓடினான் இன்னொருவன் சொன்னான் இயேசு என்ன சென்று ஆசிரியத்தில் ஆசிரியத்தில் காமிக்க தானே சொன்னார் அவரை என்ன சுகப்படுத்தினார் சொல்லி அவன் தன்னுடைய வழியிலே போனான் நாலாவது ஒருவன் சொன்னான் கடந்த சில நாட்களை பார்த்துட்டு வரேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனக்கு சுகம் வந்துட்டு தான் இருந்தது இன்றைக்கி பார்த்தா அது அப்படியே முழுசாக சுகம் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் என்று சொல்லி அவன் தன்னோட வழியிலே போனான் ஒரே ஒருவன் மாத்திரம் திரும்பி வந்து ஏசுவை மகிமைப்படுத்தும்படியாக அவருக்கு நன்றி செலுத்தினான் ஹலலுயா ஹலலுயா உங்களுக்கு கத்திற்கு நன்றி செல்லாமல் சொல்லித்தான் இருப்பதற்கு பல சாக்கு போக்குகள் இருக்கலாம் வேலை இருக்கலாம் உங்களுக்கு பல நண்பர்கள் இருக்கலாம் அதை பார்ப்பதற்கு விசிட் பண்ணணும் அதுக்கெலாம் நேரம் உங்களுக்கு தேவையாக இருக்கலாம் ஆனால் கத்தருக்கு நன்றி சொல்லுகிறீங்களா கத்தருக்கு உண்மையாகவே நீங்கள் நேரத்தை எடுத்து நன்றி சொல்கிறீங்களா டெட் வில்லியம்
இந்த டெட் வில்லியம்ஸ் என்கிறவர் அவருக்கு ஒரு மனைவி அவருக்கு ஒரு அம்மா அவருக்கு இந்த ஒன்பது பிள்ளைகள் இருந்தார்கள் அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை சீரழித்து கொண்டு குடித்து மது பான வெறியிலே பல காரியங்களை அவர் செய்தார் மதுபானத்துக்கு மாத்திரம் அல்லாமல் பல அடிமைத்தனத்தை போதை மருந்துகளை அவர் பயன்படுத்தி அடிமைத்தனத்துக்குள்ளாக சென்று விட்டார் வேலையிலே அவருக்கு வேலை செய்ய முடியவில்லை வீட்டுக்குள்ள பணத்தை கட்டுவதற்கு அவருக்கு நிர்வாகம் இல்லாமல் போய்விட்டது ஆகவே வீடை இழந்தார் மனைவியோட விட்டு விட்டு போய்விட்டார்கள் ஒன்பது பிள்ளைகளும் எனக்கும் எங்கள் அப்பாவுக்கு சம்மந்தமே இல்லை சொல்லி விட்டு விட்டார்கள் ஏதோ இடத்துல போய் திருடினார் என்று சொல்லி அதற்காக ரெண்டு நட தடவை சிறைச்சாலைக்குள்ளாக சென்றார் சிறையிலிருந்து வெளியே வந்த பொழுது அதுக்கு வேலை கொடுப்பதற்கு யாருமே இல்லை ஹோம்லெஸ் என்று சொல்லி வீடு இழந்தவராக பிச்சைக்காரராக நடுத்தருவில் பிச்சை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார் பல வருடங்களாக பனிரெண்டு வருடங்களாக அவர் நடுத்தருவில் பிச்சை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் ஒஹாயா மாநிலத்தில் உண்மையாகவே நடந்த சம்பவம் ஆனால் அவர் ஒரு கடைசி நாள் ஒரு நாளிலே ஒரு பிளாக்கர்டை வைத்துக் கொண்டார் அந்த பிளாக்கர்டை எழுதி வைத்திருந்தார் ஐ ஆம் அ மேன் வித் அ கோல்டன் வாய்ஸ் யூஸ் மீ ஹெல்ப் மீ என்று சொல்லி அவர் வைத்திருந்தார் எல்லாரும் அதை பார்த்தாங்க அவர் எழுதி வைத்திருக்கிற காரியத்தை எல்லாரும் ஒரு குடி முடிந்த காரியத்தை பணமாக அவருக்கு பிச்சையாக போட்டு சென்றார்கள் ஒரே ஒருவர் மாத்திரம் அதை பார்த்த உடனே இது என்ன இந்த பிளாக்கார்டு வித்தியாசமாக இருக்குது சொல்லி ஒரு நாள் இறங்கி வந்து அதை சொன்னார் லெட் மீ ஹியர் யுவர் கோல்டன் வாய்ஸ் என்று சொன்னார் உடனடியாக அவரும் கூட தன்னுடைய தொண்டையை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு அவர் பேச ஆரம்பித்த ஒரு அனௌன்சர் பாணியில் பேச ஆரம்பித்த உடனே அவருடைய முக பாவனைக்கும் தோற்றத்துக்கும் அவருடைய வா அவருடைய சத்தத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லாதபடி ஒரு தள்ளிவான ஒரு குரல் ஒரு அடி தொ அடி தொண்டையிலிருந்து ஒரு ஒரு குரல் கம்பீரமான ஒரு குரல் அருமையாக பேசினார் அந்த கேட்டவருக்கு பெரிய ஆச்சரியம் உடனடியாக காருக்கு ஓடி சென்றார் தன்னுடைய கேம் கார்டை எடுத்து வந்தார் இன்னொரு முறை சொல்லுங்கள் தான் உங்களை நான் இப்போ எடுத்துக்கோ வீடியோ எடுத்துக்கொள்வதை சொல்லி அதை வீடியோ எடுத்துக்கொண்டார் எடுத்துக்கொண்டு வந்து சென்று அதை யூடியூப்பில் அதை பப்ளிஷ் ஃபை செய்தார் உடனடியாக அது வைரல் வீடியோவாக பரவி உலக பெங்களூர் சென்றது நடந்தது என்ன தெரியுமா உடனடியாக அவர் என்பிசி டுடே ஷோவில் அழைத்து நீங்கள் தான் எங்களுக்கு அனௌன்ஸராக இருக்கணும் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணி ஆரம்பிங்க என்று சொன்னாங்க என்எஃப்எல் டீம்லேருந்து அவர் அழைத்து எங்களோட கேமுக்கு நீங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணுங்க என்று சொல்லி சொன்னாங்க கிராஃப்ட் சிங்கிள்ஸ் அவங்க எங்களுடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் நீங்கள் தான் வாய்ஸாக இருக்கணும்னு சொல்லி வாய்ஸ் ஓவருக்கு அவர் யூஸ் பண்ணாங்க ஒரு கம்பெனிலேருந்து அவருக்கு கொடுத்து இலவசமாக வீடு கொடுத்தாங்க அவருக்கு எல்லாம் கொடுத்து வேலை கொடுத்தாங்க எல்லாம் கிடைத்தது அவருக்கு அவர் ஒரு புத்தகத்தை எழுதினார் இந்த புத்தகத்துக்கு புத்தகத்தின் பெயர் கோல்டன் வாய்ஸ் ஹவ் ஃபெய்த் hard work and a humility brought me from the streets to salvation brought me from the streets to salvation endo or eludinar avare paarthu nirubargala vandu peti kettargal avare vaalkal neengal pala kashtangalukullaga poi irukkeenga idukkala enna kaaranam eppadi neenga eppadi aaninga endru solli avare paathu kettaanga avar solli irukkala na kudithu verithitten adanal than solli avar solli irukkala na bodhi marundil irunditen adanal than apdi endru solli ஆனால் அவர் சொன்னது என்ன தெரியுமா என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் பல காரியங்களை அறிந்து கொள்ளலை இதிலிருந்து நான் அதெல்லாம் திருத்தி கொள்ள போகிறேன் என்று சொன்னார் எதை திருத்த போகிறீங்க என்று சொல்ல உடனே அவர் முதலாவது அவர் சொன்ன காரியம் அந்த தெய்வனுக்கு நன்றி செலுத்துவேன் நான் மறந்துட்டேன் அந்த தெய்வனுக்கு நன்றி செலுத்துவதை மறந்துட்டேன் நான் எனக்கு வந்ததெல்லாம் என்னுடைய சொந்த திறமைன்னு சொல்லி யோசித்தேன் அதனால தான் நான் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டேன் என்று அவர் சொன்னார் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களே உடைய ஆசிர்வாதத்தை இழந்து போகிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா நீங்கள் கொடுத்த ஆசிர்வாதத்தை நீங்கள் குறித்து புரிந்து கொள்ளாதபடி அதற்கு தேவா எதுவும் நன்றி செலுத்தாதபடிக்கு இருந்ததுனாலே அந்த ஆசிர்வாதத்தை இழந்து போய் கொண்டு இருக்கிறீங்க வேலையை கத்த கொடுக்கிறார் அந்த வேலைக்கு நன்றி செலுத்துவதை விட கம்ப்ளைண்ட் தான் அதிகமாக பண்ணுகிறீர்கள் இந்த வேலை எனக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் தெரிஞ்சு கஷ்டப்படு என்று கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறீங்க அருமையான ஒரு மனைவியை கத்த கொடுக்கிறார் அதற்காக கத்த துதிப்பது இல்லை இப்படி செய்கிறோம் ஸோ அப்படி சொல்ல சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறீங்க அதுக்கு ஒரு நன்றி செலுத்து ஒரு நன்றி செலுத்துகிற மனம் உங்களுக்கு இல்லை அருமையான ஒரு கணவனை கத்த கொடுத்திருக்கிறார் அதுக்கு நன்றி செலுத்துகிற நன்றி செலுத்துகிற மனம் உங்களுக்கு இல்லை எப்படி கத்திரம் ஆசிர்வதிக்க முடியும் அவர் சொல்லுகிறார் அவைகளிலிருந்து ஸ்தோத்திரத்தின் சத்தம் கேட்கும் என்று சொல்லி அதுதான் அவருடைய நம்பிக்கை அதுதான் அவருடைய எதிர்பார்ப்பு நான் உன்னுடைய பிள்ளைகளாக உன்னை ஆசிர்வதித்தேனே எனக்கு நன்றி செலுத்துகிறா ஐயா மகனே எனக்கு நன்றி செலுத்துகிற ஐயா மகளே நீ நன்றி செலுத்தும் பொழுது மாத்திரமே நான் உன்னை அதிகமாக ஆசிர்வதிக்க முடியும் நீ சிறுமைப்படாதபடிக்கு நீ பெருகும்படியாக உன்னை ஆசிர்வதிக்க முடியும் என்று அவர் சொல்லுகிறார் என்றைக்கு கத்த சொல்லுகிற காரியம் இது வரைக்கும் நன்றி செலுத்தாத காரியங்கள் எல்லாம் அவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து மனம் திரும்புங்க அவருக்கு நன்றி செலுத்துங்க
அப்படி செல்லும் பொழுது கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் அவர் பெருக்கத்தின் தேவன் நம்மை பெருக ஆசிர்வதிக்கும்படியாக அவர் விரும்புகிறார் ஆதியாகம முதல் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தில் கத்தர் முதலாவதாக கொடுத்த ஆசீர்வாதம் அவர் ஆதாமம் ஏவாளையும் ஆசிர்வதித்து நீங்கள் பலுகி பெருகி பூமியை நிரப்பி அதை கீழ்ப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அதை ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை அவர் கொடுத்தார் நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருப்பது அவருக்கு பெரியம் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வது அவருக்கு பெரியம் ஏசாயா ஐம்பத்தி ஒன்று ரெண்டுல ஒரு பெரிய பெருமிதமாக அவர் சொல்லுகிறார் உங்கள் தகப்பனாகிய ஆபரகாமையும் உங்களை பெற்ற சாராளையும் நோக்கி பாருங்கள் அவன் ஒருவனாக இருக்கையில் நான் அவனை அழைத்து அவனை ஆசி வதித்து அவனை பெருக பண்ணினேன் அதுதான் கத்த பெருமையாக சொல்லுகிற காரியம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவர் மற்றவர்களை பார்த்து சொல்லுவார் என்னுடைய பிள்ளைகளை பார்த்தீர்களா தனியா இருந்தானே நான் கூப்பிட்டு ஆசீர்வாதத்தை அவனை பாருங்க என்று பெருமைப்படுவார் என்னுடைய மகளை பார்த்தீங்களா அவன் ஒன்றுமில்லாமல் இருந்தால் நான் ஆசீர்வதித்தேனே அதை பாருங்கள் என்று சொல்லி அவர் பெருமைப்படுவார் எப்பொழுது பெருமைப்படுவார் நீங்கள் அவருக்கு நன்றி சொல்லும் பொழுது நீங்கள் அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தும் பொழுது அவருக்கு இந்த ஸ்தோத்திர பலிகளை செலுத்த உங்களை ஒப்புக் கொடுக்கும் பொழுது அவர் அப்படியாக உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களை மகிமைப்படுவார் பெருமிதப்படுவார் ஏசாய் ஐம்பத்து நான்கு மூன்றுல அவர் சொல்லுகிறார் நீ வலது புறத்திலும் இடது புறத்திலும் இடம் கொண்டு பெருகுவாய் உன் சந்ததியார் ஜாதிகளை சுதந்திரித்துக் கொண்டு பாலாய் கிடந்த பட்டணங்களை குடியேற்றுவிப்பார்கள் என்று அவர் சொல்லுகிறார் அதுதான் அவர் உங்களுக்கு கொடுக்கிற ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் பெருக்கமாக உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக விரும்புகிற ஒரு மூன்று காரியங்களை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டு நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் முதலாவதாக எதை அவர் பெருக பண்ணுகிறார் ரெண்டு குழந்தையர் நான்காவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது அதிக வசனத்திலே ஒரு காரியத்தை நாம் வாசிக்கிறோம் ரெண்டு குழந்தையர் நான்கு பதினைந்து தேவனுடைய மகிமை விளங்குவதற்கு ஏதுவாக கிருவையானது அநேகருடைய ஸ்தோத்திரத்தினாலே பெருகும் என்ன பெருகுமா கிருபையானது அநேகருடைய ஸ்தோத்திரத்தினாலே பெருகும் நீங்கள் நன்றி செலுத்தும் பொழுது கத்தர் உங்களுக்கு அதிக கிருபைகளை தருவார் உங்கள் நீங்கள் எப்பொழுது கத்தருக்கு இந்த ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறீங்களோ அப்போ அவர்களுக்கு அதிகமாக அதிகமாக கிருபைகளை தந்து கொண்டே இருப்பார் அதுதான் அவர் உங்களுக்கு கொடுக்கிற ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் இன்றைக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையிலே தங்களுடைய கிருபை இழந்து போகிற ஒரு காரியத்தை நான் பார்க்கிறோம் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது பொல்லாதவர்கள் தங்களுக்கு வருகிற கிருபையை போக்கடிக்கிறார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது தங்களுடைய உள்ளத்தில் பொல்லாத சிந்தித்துக் கொள்கிறபடினாலே அந்த கிருபையை அவள் உணர்ந்து கொள்ளாதபடியினாலே அவள் தங்களுக்கு வருகிற கிருபையை போக்கடித்து விடுகிறார்களாம் கிருபையானது இலவசமாக கத்த கொடுக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் அதை கூட போக்கடித்து விடுவதற்கு சூத்திரம் செலுத்தாமல் இருந்தால் போதும் எப்பொழுது அவருக்கு நன்றி செலுத்தாமல் இருக்கிறீங்களோ அப்பொழுது உங்களுடைய கிருபையை இழந்து போவீர்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் எப்பொழுது நீங்கள் கத்தருடைய கிருபைக்காக அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துவதை நிறுத்துகிறீர்களோ அன்றைக்கு அந்த கிருபை குறைய ஆரம்பிக்கும் என்பதை நீங்கள் அறிய மறந்து போகாதிருங்கள் அதாகவே தான் கத்த சொல்லுகிறார் கிருபையானது அநேகருடைய ஸ்தோத்திரத்தினாலே பெருகும் என்று சொல்லி ஏசு கிறிஸ்து ரிசீஷர்களோடு கூட மேலறைகளை கூடி இருந்தால் கடைசி நாள் பஸ்காவை புசிப்பதற்கு வழி என்ன என்று கேட்டபொழுது அவர் சொன்னார் நீங்கள் நகரத்துக்குள்ளாக போ சென்று சென்று பாருங்கள் உங்களுக்கு விரோதமாக உங்களுக்கு எதிராக தண்ணீர் கொடுத்து சுமந்து கொண்டு வருகிற ஒருவனை பார்ப்பீர்கள் அவரிடத்தில் கேளுங்கள் சொல்லுகிற இடத்துல சென்று ஆயத்தம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லி அனுப்பினார் சீசர்கள் அப்படியாக சென்று கத்தர் கண்ட சொன்ன விதமாகவே கண்டு அப்படியாக கடைசியிலே அந்த பஸ்காவுக்கு என்று எல்லாவற்றையும் கத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் இதை என்ன சொல்லுகிறது லூகா இருபத்தி இரண்டு பதினேழு பத்தொன்பதுலே ஏசு கிறிஸ்து பாத்திரத்தை எடுத்து அவர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணினார் முதலாவதாக நீங்கள் வாங்கி உங்களுக்குள்ளே பங்கிட்டுக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார் பின்பு அவர் அப்பத்தையும் எடுத்தார் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்து இது உங்களுக்காக கொடுக்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாக இருக்கிறது என நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்று சொன்னார் எல்லாவற்றையும் சிறு முன்பாக அவர் செய்த காரியம் அவர் ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினார் அவர் நன்றி செலுத்தினார் அவர் ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினபடினால்தான் இன்றைக்கு அந்த கிருபை உண்டாயிருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்து நமக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினபடினாலே அந்த கிருபை உண்டாயிருக்கிறது அவருக்கு தெரியும் நாளைக்கு நான் மறிக்கப் போகிறேன் நாளைக்கு என்னை கொண்டு சென்று சிறுவில் அறைய போகிறாள் என்பது அவருக்கு நன்றாக தெரியும் ஆனால் அதற்காக அவர் ஸ்தோத்திரம் சொல்லுகிறார் அந்த கிருபை நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் உங்களுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கும்படியாக என்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும்படியாக அவர் தன்னையே கல்வாரி சுழுவலை ஒப்பு கொடுத்து அதற்காக அவர் ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினார் ஆகவே அந்த கிருபை பெரிதாக விளங்கினது மார்க்கு எழுதின சுவிசேஷம் பதினான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்திலே அந்த பஸ்கா முடிந்தவுடன் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்பதை
இயேசு கிறிஸ்து நிறைவேற்ற போகிற அந்த மரணத்துக்காக அவரும் சேர்ந்த சோதர பாட்டை பாடை பாடுகிறார் அவர் அந்த பாட்டை பாடிவிட்டு அந்த கல்வாரி சிலுவைக்குள்ளாக சென்று தன்னை ஒப்புக் கொடுக்கும்படியாக ஒலிவு மலைக்கு நேராக கெஸ்வரை தொடத்துக்கு நேராக அவர் திரும்பி சென்றார் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் அந்த கிருபிக்காக நீ சோதரிக்கிறீங்களா கத்தருக்கு நன்றி சொல்லியிருக்கிறீங்களா கத்தாகவே எனக்கு கொடுத்த ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களுக்காக உங்களுக்கு நன்றி என்று சொல்லியிருக்கிறீங்களா எவ்வளவாவது சொல்லியிருக்கிற ஒரு அனுபவங்களுக்கு உண்டா அவருக்கு இந்த ஸ்தோத்திரம் செலுத்தும் பொழுது மாத்திரமே அந்த கிருபை உங்கள் வாழ்க்கையில் பெருகும் ரெண்டு குறந்தியர் மூன்றாவது அதிகாரம் நான்காவது அதிகாரம் ரெண்டு அதிகாரத்தையும் வீட்டில் சென்று வாசித்து பாருங்கள் பவுல போஸ்டல் பல ஏற்பாட்டில் உள்ள ஊழியத்தை குறித்து புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ள ஊழியத்தை குறித்து ரெண்டையும் அவர் அவர் யோசித்து அவர் 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 ஒப்பு பார்த்து அவர் அருமையாக அவர் எழுதுகிறார் ரெண்டு குறந்தியர் மூன்றாவது அதிகாரம் ஏழு ஒன்பது முதல் பதினோரு வசனங்களை வாசித்து பார்க்கும் பொழுது பல ஏற்பாட்டில் உள்ள ஊழியத்தை பார்த்து பார்க்கும் பொழுது அது ஒரு நியாய தீர்ப்பின் ஊழியமாகத்தான் இருந்தது புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ள ஊழியமோ நீதியை கொடுக்கிற ஒரு ஊழியம் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களே நீங்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்தால் எப்படி இருந்திருப்பீங்க தெரியுமா நீங்கள் செய்வதுக்கெல்லாம் ஒரு நியாய தீர்ப்பு பத்து கட்டணத்தில் நீங்கள் செய்த தப்புக்கெல்லாம் ஒரு நியாய தீர்ப்பு நீ சொல்லுகிற பொய்க்கெல்லாம் ஒரு நியாய தீர்ப்பு அதுதான் நியாய தீர்ப்பின் ஊழியம் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் கத்தவர்களை மகா நீதியுள்ள சந்ததியின் மேன்மையான மனுஷனாக பார்க்கிறார் அல்லவா அது ஒரு கொடுத்த எவ்வளோ பெரிய கிருபை அதற்காக நன்றி சொல்லுங்க எனக்கு என்னை நீங்கள் நீதிமான் ஆக்கினீரே உங்களுக்கு நன்றி என்று நீங்கள் சொல்லணும் மோசையை குறித்து எழுதும் பொழுது அவர் பவுலில் எழுதுகிறார் மோசை என்று முகத்தில் பார்க்கும் பொழுது அந்த ஒளி பிரகாசமாக இருந்தது அதை மற்றவெல்லாம் பார்க்க முடியாதுனால அவர் தன்னுடைய தலைவர் ஒரு முக்காட்டை போட்டுக்கொண்டார் என்று சொல்லி அதை பின்பு அவர் எழுதுகிறார் ஒளிந்து போகிற மகிமையை உடைய அந்த ஊழியம் அப்படிப்பட்ட ஊ மகிமை உள்ளதாக இருந்தால் ஆவிக்குரிய ஊழியம் எவ்வளவு அதிக மகிமை உள்ளதாக இருக்கும் ஆக்கினை தீர்ப்பு கொடுக்கும் ஊழியம் மகிமை உள்ளதா இருந்தால் நீதியை கொடுக்கும் ஊழியம் அதிக மகிமை உள்ளதா இருக்குமே அன்றியும் ஒளிந்து போவதே மகிமை உள்ளதா இருந்தால் நிலை திருப்பது அதிக மகிமை உள்ளதா இருக்கும் என்று சொல்லி அவர் ஏசு கிறிஸ்தனமாக கொடுத்த ஊழியத்தை குறித்து அவர் எழுதுகிறார் இன்றைக்கு கூட அந்த புதிய ஏற்பாட்டின் ஊழியம் நீதியை கொடுக்கிற ஊழியத்துக்குள்ள அங்கே இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுக்கென்று கத்தக்க நன்றி செலுத்தணும் நன்றி செலுத்தும் பொழுது அந்த கிருபையை அவர் பெருக பண்ணுவார் பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள ஊழியம் எப்படிப்பட்ட ஊழியம் தெரியுமா அது ஒரு பிரித்து போடுகிற ஒரு ஊழியம் பிரித்து போடுகிற ஒரு ஊழியம் சீனாய் மலையிலே மலையை சுற்றுல அஸ்திவாரத்தை சுற்றிலும் கத்த சொன்னார் ஒரு பெரிய எல்லையை குறித்து அதை தாண்டி யாரும் வரக்கூடாது அதுதான் கத்த கொடுத்த கட்டளை யாரும் அந்த மலைக்கு பக்கத்தில் வரக்கூடாது யாராகிலும் வந்தால் அவன் அம்பினால் எய்யுண்டு அல்லது கல்லெறியுண்டு சாக வேண்டும் என்பதை தான் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு முடிவாக இருந்தது ஜனங்கள் எல்லாம் பாவம் செய்த உடனே மோசை உடனடியாக செய்த காரியம் என்ன தெரியுமா ஆசிரிப்பு கூடாரத்தை ஜனங்கள் இருக்கிற அவருடைய வா எல்லாத்த இடத்துக்கு மத்தியில் இருந்து அவருடைய கூடாரங்கள் மத்தியில் இருந்து எடுத்து கொண்டு போய் தனியாக வெளியிலே சென் சென்று வைத்து விட்டார் அதான் தனிமைப்படுத்துகிற ஒரு ஊழியம் என் அதில் இருந்தீங்கன்னா என் கத்தோடு நீங்கள் பக்கத்தில் வரவே முடியாது என் தனிமையாக தான் இருக்கணும் நான் இன்றைக்கு உங்களை எவ்வளோ கிருப பாருங்க ஏசு கிறிஸ்து உங்களை அழைத்து கொள்ளும்படியாக அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் திறை ரெண்டாக கிழியும்படியாக உதவி செய்தார் அதுதான் புதிய ஏற்பாட்டில் கற்று கொடுத்த ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் அதுதான் அந்த பழைய ஏற்பாட்டு ஊழியத்திற்கும் புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ள கிருபையின் ஊழியத்துக்குள்ள வித்தியாசம் அந்த கிருபை உங்களுக்கு வேண்டாமா அந்த கிருபை வேணும்னு சொன்னால் அதுக்கு நன்றி சொல்லணும் அதுக்கு நன்றி சொல்லணும் இதெல்லாம் செய்தீங்களே உங்களுக்கு நன்றி என்று நீங்கள் சொல்லணும் பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள ஊழியத்தை பார்த்தா அதெல்லாம் சட்ட திட்டங்கள் கட்டளைகளை பற்றியது பெரிய பல கட்டளை கொடுக்கப்பட்டது இப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யக்கூடாது என்று சொல்லி அதுதான் பழைய ஏற்பாட்டில் ஊழியமாக இருந்தது புதிய ஏற்பாட்டில் ஒழியமோ ஒரு கிருபின் ஒழியம் இப்போ அவன் செய்துட்டான் அவனுக்கு கிருபி கொடுக்கறதுக்கு ஏசு கிறிஸ்து இருக்கிறார் என்கிற ஒரு நம்பிக்கை அந்த கிருபி உங்களுக்கு பெருகணும்னா நீங்கள் அவருக்கு நன்றி செலுத்தணும் பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள ஊழியத்தை பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் அவர் தன்னை பற்றியே உள்ளது ஆனால் ஆவியானவரை குறித்து உள்ள ஆவியான நடத்துகிற ஒரு பெரிய ஊழியம் தான் இந்த புதிய ஏற்பாட்டில் கத்த கொடுத்த ஒரு மகிமை ஊழியம் அந்த ஊழியத்துக்குள்ளாக இருக்கணும்னு சொன்னால் தேவாதி தேவன் உங்களுடைய உள்ளத்தை எதிர்பார்க்க காரியம்னா ஒரு நன்றி நிறைந்த ஒரு இருதயம் நன்றி இல்லை என்று சொன்னால் நீங்களுடைய பாவ மன்னிப்பை இழந்து போயிடுவீங்க நன்றி இல்லை என்று சொன்னால் நீங்களுடைய கற்றை கொடுத்த கிருபை இழந்து போயிடுவீங்க அதனால் இன்றைக்கு கற்றாவே நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் இது வரைக்கும் நீங்கள் என்னை மன்னித்தீரே அதை நான் யோசித்து நான் நன்றி சொல்லலை இன்றிருந்து நன்றி சொல்லுவேன் என்று சொல்லுங்கள்
இந்த பெருகுகிற கிருபை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வரும் இந்த கனையோட வாழ்க்கையிலே மோசையுடைய முகத்தில் இருந்த முக்காடு அப்படி இறுதித்து மேலே இருக்குதுன்னு சொல்லி பவுல் எழுதுகிறார் அந்த முக்காடு நீங்காமல் இருக்கிறது தான் ஏன்னா இன்றைக்கும் கூட அநேகர் அந்த கிருபிக்குள்ளே வரலை இந்த கிருபின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது முகத்தில் முக்காடு போடுற மாதிரி இறுதத்தில் முக்காடு போட்டு தங்களையும் மறைத்துக் கொள்கிறாங்க இது வரைக்கும் ஒரு வேளை நீங்கள் கத்தரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சொன்னால் என்றைக்கு கத்த உங்களுக்கு ஒரு ஒரு விசை கூட தருணம் தர விரும்புகிறார் இது வரைக்கும் ஒரு வேளை பாவ மன்னிப்பு நிச்சயம் உங்களுக்கு இல்லை என்று சொன்னால் இன்றைக்கு அவர்களுக்கு அந்த நிச்சயத்தை தர விரும்புகிறார் பல நாட்கள் சபைக்கு வந்திருந்தும் கூட கத்தரை ஏற்றுக்கொண்ட அனுபவம் உங்களுக்கு இல்லை என்று சொன்னால் இன்றைக்கு கத்தர் உங்களுக்கு அந்த அனுபவத்தை தர விரும்புகிறார் இது வரைக்கும் கண்ணீரோடு மனம் திரும்பல என்று சொன்னால் இன்றைக்கு நீங்கள் மனம் திரும்புங்க அநேகருடைய ஸ்தோத்திரத்தினாலே கிருபை பெருகும் அந்த கிருபை முதலாவதாக இன்றைக்கு கத்தர் உங்களுக்கு தர விரும்புகிறார் ரெண்டாவதாக ஸ்தோத்திரத்தினால் என்ன பெருகுமாம் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஆறு வசனங்கள் அப்போ சிலர் இருபத்தி ஏழு முப்பத்தைந்து முப்பத்தி ஆறு அங்கே பவுலை குறித்து ஒரு காயத்தை நாம் பார்க்கிறோம் இப்படி சொல்லி அவன் அப்பத்தை எடுத்து எல்லாருக்கும் முன்பாகவும் தேவனை ஸ்தோத்தரித்து அதை பிட்டு புசிக்க தொடங்கினான் அப்பொழுது எல்லாரும் திடமனப்பட்டு புசித்தார்கள் பவுல் ஒரு கப்பலில் கைதியாக கொண்டு போகப்படுகிறார் அப்பொழுது பவுல் அந்த கப்பலுடைய தவள தலைவனை பார்த்து சேனாதிபதியை பார்த்து சொல்லுகிறார் இந்த கப்பல் சேதத்தினாலே நம்ம சரக்குக்கும் கப்பலுக்கும் மாத்திரம் அல்ல நம்முடைய பிராணனுக்கும் மிகுந்த சேதமும் அழிவும் உண்டாயிருக்கும் என்று சொல்லி அவன் எச்சரித்தான் ஆனால் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா சேனாதிபதி பவுல் சொல்லவர்களை பார்க்கலாம் கப்பல் மாலுமியையும் கப்பலுடைய வேலைக்காரர்கள் அதிகமாக நம்பினார் திறமையை நம்பினான் ஆகையினாலே உடனடியாக கிளம்பி சென்றார்கள் பயணத்திலே எதை கத்த செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டாம் என்று சொன்னார்களோ அதை தான் அவர்கள் செய்தார்கள் கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளாக யூரோ கிளிதோன் என்கிற ஒரு பெரியதான ஒரு புயல் அந்த கடலின் மேல் மோதி அந்த கப்பலை அதிகமாக அசைக்க ஆரம்பித்தது பல நாட்களாக அவர்கள் சூரியனையும் காணவில்லை சந்திரனையும் காணவில்லை நட்சத்திரங்களை காணவில்லை காற்று மழை தப்பி பிழைப்பம் என்கிற நம்பிக்கை எல்லாருக்கும் போய்விட்டது ஒரு பெரிய சோர்பு சோர்பின் ஆவியவர்களை பிடித்துக் கொண்டது தப்பி கரை சேர முடியாது என்கிற ஒரு விஷயத்துக்குள்ளாக வந்து விட்டார்கள் அந்த நேரத்திலே தான் பவுல் அவள் முன்பாக எழும்பி நின்று அவன் அப்பத்தை எடுத்து எல்லாருக்கும் முன்பாகவும் தேவனை ஸ்தோத்தரித்தான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தினான் கத்தாவே இந்த உணவை கொடுத்தீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னான் எல்லாம் பார்த்தாங்க இருக்கிற பைத்தியக்காரனாவே நம்ம தான் நாளைக்கு சாக போகிறோம் இப்போ இந்த கடல் இந்த கப்பல் எப்போ கவிழும் தெரிய மாட்டேங்குது இவன் என்ன இப்போ ஸ்தோத்திரம் சொல்கிறான்னு சொல்லி ஆனால் அவன் ஸ்தோத்திரம் செய்து அவன் பூசித்தான் உடனே என்ன நடந்தது தெரியுமா கப்பலில் எல்லாரும் திட மனப்பட்டு புசித்தார்கள் இன்றைக்கு ஒருவருடைய ஸ்தோத்திரத்தினாலே உங்களுக்கு திட மனம் உண்டாயிருக்கும் என்கரேஜ்மெண்ட் வில் கம் அப்ஆன் யூ வென் யூ தேங்க் த லாட் யூ மே பி கோயிங் த்ரூ அ டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் இன் யூர் லைஃப் யூ மே பி கோயிங் த்ரூ அ பேத் வேர் யூ ஹாவ் நாட் சீன் அ வே அவுட் யூ கம் டூ அ பிளேஸ் வேர் யூ திங்க் தட் இட் இஸ் த எண்ட் ஆனால் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா நீங்கள் அவரை ஸ்தோத்தரிக்கும் பொழுது உங்களுடைய சோர்வுகளை அவர் மாற்றி விடுவார் உங்களுடைய கவலைகளை அவர் மாற்றி விடுவார் உங்களுடைய பாரங்கள் எல்லாம் எடுத்து போட்டு ஒரு திட மனம் உண்டாகும்படியாக அவர் கருபை தருவார் முத திட மனம் முதலாவதாக உங்களுக்கு வரும் அந்த திட மனது உங்கள் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு வரும் ஹலலுயா நீங்கள் அவருக்கு நன்றி செலுத்தும் பொழுது உங்கள் மூலமாக உங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு பெரிய திட மனம் உண்டாயிருக்கும் நீங்கள் கத்தரை துதிக்கும் பொழுது உங்கள் மூலமாக உங்கள் மண்ட நண்பர்கள் மத்தியில் பெரிய திட மனம் உண்டாயிருக்கும் அதை தரும்படியாகத்தான் கத்த விரும்புகிறார் சோர்வுகளை மாற்றும்படியாக வாழ்க்கையில் உள்ள பிரச்சனைகள் மத்தியிலே எல்லா புயலின் மத்தியிலும் உங்களுடைய எல்லா கவலைகளை மாற்றும்படியாகத்தான் அவர் உங்களுக்கு சொல்லுகிற காரியம் நீ என்னை ஸ்தோத்தரிக்கும் பொழுது மகனே நீ என்னை ஸ்தோத்தரிக்கும் பொழுது மகளே நான் உனக்கு திட மனதை தருவேன் என்று அவர் சொல்லுகிறான் நீங்கள் பயப்படும்படியாக எதுவும் நடக்காதபடியாக மாற்றி போய் மாற்றி விடுவார் டெக்சஸ் மாநிலத்திலே துவைன் மில்லர் என்கிற ஒரு பாஸ்டர் இருந்தார் துவைன் மில்லர் உண்மையாகவே நடந்த ஒரு காரியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாவது வருடத்தில் அவர் பிரான்ஹம் டெக்சஸ் என்கிற இடத்திலே அவர் போதகராக அவர் பணியாற்றி வந்தார் அவர் கத்தருக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு பெரிய ஒரு உற்சாகம் பெரிய சந்தோஷம் அவருக்கு அவர் கத்தருக்காக நல்ல ஊழியம் செய்து கொண்டு வந்தார் ஒரு சபையை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு அந்த சபையை நடத்தி வந்து கொண்டிருந்தார் ஒரு நாளிலே அவருக்கு ஏதோ ஒரு ஃப்ளூ காய்ச்சல் வந்தது ஏதோ ஒரு நான் சாதாரணமான ஃப்ளூ என்று தான் சொல்லி பார்த்தார்கள் அந்த ஃப்ளூ அவருக்கு பல நாட்களாக இருந்து சுகம் அடையாமல் இருந்த பொழுது அந்த ஃப்ளூ வைரஸ்னாலே அவருடைய தொண்டையிலே ஒரு பாதிப்பு உண்டாயிற்று அவருடைய குரல் வலையில் ஒரு பாதிப்பு உண்டாயிற்று அவர் பேச முடியாத அளவு
ஒரு பாஸ்டாக இருக்கிற நான் எப்படி நான் ஊழியத்தை செய்ய முடியும் ஒரு பாஸ்டர் தான் நான் செய்தி கொடுக்கணுமே வேதம் சொல்லுகிறதே ஆசாரியனுடைய உதவிகள் அறிவை காக்க வேண்டும் வேதத்தை அவன் வாயிலே தேடுவார்கள் அவன் சேனைகளுடைய கத்தரின் தூதன்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறதே அப்போ நான் என்ன அந்த வார்த்தை சொல்லலைன்னா நான் எப்படி போவா பாஸ்டர் நான் எப்படி பாஸ்டர் இருக்க முடியும் எங்கிற ஒரு பெரிய கேள்வி அவருக்கு டாக்டர் லாஸ் என்று பார்த்தா அறுபத்தி மூன்று டாக்டர்கள் குழுவைகள் குழுக்களை அவர் சந்தித்தாராம் அறுபத்தி மூன்று குழுக்கள் அவைகளே இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வைத்தியர்கள் அவரை சோதித்து பார்த்தார்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு சொன்னாங்க உங்களுக்கு எங்களால் உதவி செய்ய முடியாது உங்களுடைய குரல் உங்களுக்கு திரும்ப வராது அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடியாது உங்கள் குரல் வரும்படியாக மருந்து எங்களால் கொடுக்க முடியாது மருத்துவத்தால் அவங்களுக்கு தீர்வே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அவர் தன்னுடைய மனம் உடைந்தவராக என்ன செய்வது நான் முழு நேரமாக கத்தருடைய பணியில் இருக்கிறேன்னு சொல்லி யோசித்தார் அப்பொழுது அவர் ஒரு முதலாவதாக இருந்த சபையில் இருந்து அதை கேள்விப்பட்டார்கள் ஹியூஸ்டன் நகரத்திலே ஃபர்ஸ்ட் பேப்டிஸ்ட் சர்ச் என்கிற சபை அவர்கள் அவரை கேட்ட உடனே இவர் தன்னுடைய வாய குரலை இழந்துட்டார் அவர் ஊழியத்தை இழந்துட்டார் இப்படி அவருக்கு உதவி செய்யணும்னு சொல்லி உடனடியாக அவர் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் அனுப்புனாங்க ஆட்கள் அனுப்புனாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து பிரான்காம்லேருந்து அவரோட வீட்டெல்லாம் காலி பண்ணி அவரை ஹியூஸ்டனுக்கு அழைத்து வந்தாங்க அவர் அந்த சபையில் இருந்தார் அவர் குரலை பேச முடியாமல் இருக்கும்படியாக அவருக்கு வந்து ஒரு ப்ரைவேட் இன்வெஸ்டிகேட்டருங்கிற ஒரு வேலையை கொடுத்தாங்க அந்த வேலையில் அவர் ரிப்போர்ட் தான் நிறைய எழுதணும் அதனால் அதிகமாக பேச முடியாத ஒரு வேலையை கொடுத்தாங்க அதனுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள பர்பஸே இழந்துட்டார் அந்த உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை நான் எப்படி நான் திருப்பி ஒரு வேலைக்கு செய்வேன் நான் கத்திருக்கிட்டு தான் நான் உழைக்கணும் நான் எப்படி இருந்து என்ன செய்ய முடியும்னு சொல்லி துக்கம் மிகுந்த துக்கம் அவருக்கு ஒரு நாளிலே அவர் நினைத்தார் நான் என்னை தக்கவலை செய்து செத்து விடுவேன்னு சொல்லி ஒரு துப்பாக்கியை எடுத்தார் அதை குண்டெல்லாம் வைத்து கொண்டு தன்னுடைய வாய்க்குள்ளாக வைத்து கொண்டு அதை சுடும்படியாக அவர் தன்னுடைய அறையிலே படுக்கையிலே அமர்ந்திருந்தார் எந்த விழாலும் செத்து விடலான்னு சொல்லி ஆனால் ஆவியானவர் அவரோடு கூட பேசினார் அன்றைக்கு அவரை தற்கொலை செய்யாதபடிக்கு எப்படியோ கத்தை தடுத்து விட்டார் அவருக்கு யோசிக்க முடியாத அளவுக்கு ஆனால் அவருக்கு அவ்வளவு தூக்கம் அந்த ஹியூஸ்டன்லே ஃபர்ஸ்ட் பேப்டிஸ்ட் சர்ச்சில் சொன்னாங்க அவரை பார்த்து நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு ஒரு பைபிள் ஸ்ட்ரீட் நடத்துங்க பெருசாக ப்ரீச் பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் பைபிள் ஸ்ட்ரீட் நடத்துங்கன்னு சொன்னாங்க எனக்கு பேச முடியாதுன்னு சொல்லி அவங்களாம் சொன்னால் நாங்கள் கவனமாக கேட்குறோம் நீங்கள் கீச்சு குரலில் பேசலாம் கவனமாக கேட்குறோம் உங்களுக்கு பெரிய மைக்ரோஃபோன் கொடுத்துடுறோம் என்று சொல்லி அவரை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக அவர் ஒரு பெரிய பைபிள் டீச்சர் என்பதற்காக அல்ல அவர் ஒரு நல்ல ஒரு போதுகர் என்பதற்காக அல்ல அவர் மரமடைந்து போயிருக்கிறாரே அவருக்கு எதாக உதவி செய்யலாம் அவருக்கு எதாகலும் ஒரு பேசுகிறவங்க ஒரு ஒரு திருப்தி அவருக்கு வரட்டும் என்று சொல்லி சொன்னாங்க அவர் சொன்னால் இல்லை நான் இன்னும் ஒன்றும் ப்ரிப்பேர் கூட பண்ணல என்று சொன்னார் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பிரதர் இந்த பைபிள் ஸ்டடி புக்கு இருப்பாங்க அதை கொடுத்துட்டோம் அதை எடுத்து நீங்கள் வாஸ்து இருக்க போதும் அப்படின்னு சொல்லி புக்கு எங்கேயே கொடுத்துட்டாங்க அவர் தற்கொலை பண்ண முடியாக உட்கார்ந்து ரெண்டாவது நாள் ரெண்டு நாள் கழித்து அவர் மறுபடியும் அவர் ஸ்டேஜில் நிற்கிறார் அவருக்கு அந்த ஸ்டேஜில் நிற்பதற்கு பிரயோஜனம் மனதில்ல உள்ளதில் கேள்வி நான் எப்படி கத்தரை ஊழியத்தை செய்ய முடியும் நானே நான் துக்கத்தில் போய் கொண்டிருக்கிறேனே நான் டிப்ரெஷனில் போய் கொண்டிருக்கிறேனே நான் மருத்துவராக இருந்திருக்கணும்னு சொல்லி பல கேள்விகளோடு கூட அவர் அந்த ஸ்டேஜில் எழுந்து நின்றார் அந்த கையில் கொடுக்கப்பட்ட அந்த புத்தகத்தை எடுத்து அதில் உள்ள காரியங்களை வாசிக்க ஆரம்பித்தார் என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே என்கிற வசனத்தை முதலாக வாசித்தார் வாசித்து அதை குறித்து பேச ஆரம்பித்தார் முழுமையாக அவரை துதிக்கணும் என் உள்ளத்தில் அறகுறையாக நம்ம துதிக்கக்கூடாது என் முழு உள்ளமே அவரை துதிக்கணும்னு சொல்லி சங்கீதக்காரன் சொல்லுறார் அப்போ உண்மையாகவே நம்ம அவரை துதித்து அவருக்கு நன்றி செலுத்தணும் அவர் செய்த காரியங்களை நன்றி சொல்ல சொல்லி அதை குறித்து விளக்கம் கொடுத்தார் அவருடைய உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய கேள்வி அதை மத்தியிலே அவர் சொல்லுகிறார் கேள்வியோடு தான் சொல்லுகிறார் முழுமையாக கத்த துதிக்கணும்னு சொல்லி தொடர்ந்து அவர் வாசிக்க ஆரம்பித்தார் அவரின் அக்ரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி என்று வார்த்தை வந்தது அதை வாசித்துட்டு அவருக்கு ஒரே கேள்வி இரண்டு நோய் அவர் குணமாக்கலையே நான் எப்படி இந்த வசனத்தை வாசிக்கிறது என் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி நான் எப்படி சொல்ல முடியும் சொல்லி ஒரு கேள்வி அந்த கேள்வி உள்ளத்தில் அடக்கி கொண்டார் அடக்கி கொண்டு அவர் சொன்னார் தேவனுக்கு முடியாத காரியம் எதுவும் இல்லை அவரால் என் நோய்களை குணமாக்க முடியும் இன்றைக்கும் அவர் நோய்களை குணமாக்க அவருக்கு வல்லமை உள்ளவர் ஒருவேளை அவர் எல்லாருக்கும் குணமாக்க மாட்டாரா இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு சுகம் கிடைக்காதா இருக்கும் ஆனாலும் அவர் வல்லமை உள்ளவ
என்னுடைய பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி எப்படி மீட்பார் எப்படி மீட்பார் இந்த பதனத்தை நான் வாசிக்கணுமா ஆனால் துறந்து வாசித்தார் உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு உன்னை கிருதினாலும் இறக்குகள் தான் முடி சுட்டி என்று சொன்னால் உடனடியாக அவருடைய தொண்டை திறக்கப்பட்டது அவர் ஸ்டேஜில் இருந்து கொண்டு இருக்கிறார் அவர் வாசித்து கொண்டு இருக்கிறார் உடனடியாக நம்ப முடியவில்லை அதெல்லாம் அப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணி இன்றைக்கு கூட அந்த ஆடியோ இருக்குது அவரை வாசித்து விட்டால் அவருடைய தொண்டை சரியாக மாறிவிட்டது நான் சொல்லுதான் அவன் மேலே நின்றுட்டு ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பெஹாப்ஸ் தஸ் வெர் யூ வாட் சுடே பெஹாப்ஸ் தஸ் வெர் யூ ஆர் கத்த சொல்லுவது தெரியுமா அவரை துதிக்கும்படியாக அவரை ஒப்பு கொடுப்பாயா உனக்கு திடமனம் உண்டாக்கும்படி அவர் உன்னை மாற்றுவார் எப்படி திடமனம் வரும் என்ன விடுதலை உங்களுக்கு தேவையோ அதை அவர் தந்து உங்களை திடமனப்படுத்துவார் என்ன ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு தேவையோ அதை அவர் தந்து உங்களை திடப்படுத்துவார் அது மூலமாக அவர் அநேகருக்கு திடமனம் உண்டாகும்படி அவர் செய்ய வல்லமை உள்ள தேவன் ஆகவே தான் அவர் இன்றைக்கு உள்ள அழைத்து வந்திருக்கிறார் எத்தனையோ பேர் இன்றைக்கு சபைக்கு வரலாம் வராவிட்டாலும் கூட உங்களை எதற்காக அவர் கொண்டு வந்திருக்கிறார் உங்களுக்கு ஒரு திடமானதை கொடுக்கும்படியாக ஒரு திடமானதை கொடுக்கும்படியாக ஆகவே அவருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தும்படியாக நீங்கள் அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுங்கள் பவுலும் சீலாவும் நடு ராத்திரியிலே சிறைச்சாலையை கட்டப்பட்டிருந்தாங்க கைகளும் கால்களும் தொழில் மரத்திலே மாட்டப்பட்டிருந்தது அந்த நேரத்தில் கூட வேதம் சொல்லுகிறது அப்போ சில நடவடிக்கைகள் பதினாறு இருபத்தைந்து இருபத்தாறு வசனங்களிலே நடு ராத்திரியிலே அவர்கள் தேவனை துதித்து பாடினார்கள் சிறைச்சாலை வைக்கப்பட்டிருந்த கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் சடிதலை சிறைச்சாலை அஸ்திவார்கள் அசையும்படியாக ஒரு பெரிய ஒரு நில பூமி அதிர்ச்சி உண்டாயிற்று ஏன் திடமானதை கத்த கொடுக்கும்படியாக அந்த இறங்கி வந்து விட்டார்கள் அலலுயா இன்னைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் பரவாயில்லை உங்களுடைய வாழ்க்கை திடமானதை தரும்படியாக அவர் இறங்கி வந்திருக்கிறார் உங்களுடைய பிரச்சனைகள் மத்திய உங்களை மாற்றும்படியாக உங்களுடைய சூழ்நிலைகளை மாற்றி உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக அவர் எப்பொழுது அதை தருவா தெரியுமா உங்களுடைய வாயை திறந்தீங்கள் சொல்லும் பொழுது என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்தரி என் முழு உள்ளமையுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்தரி என்று சொல்லி முழுமையாக அவரை ஸ்தோத்தரிக்கும் பொழுது அதற்கு உங்களை ஒப்புக் கொடுத்துக் கொள்ளும் பொழுது கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் பெரிய ஆசிர்வாதத்தை தரும்படியாக தான் காத்துக் கொண்டு இருக்கிறார் வேதம் சொல்லுகிறது ஒன்று தசோதனிக்கே ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்திலே எல்லாவற்றிலையும் ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்கள் அப்படி செய்வதே கிறிஸ்து இயேசுக்குள் உங்களை குறித்து தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது கஷ்டமான வேலைக்காக கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துங்க உங்களுடைய நோய்களுக்காக கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துங்க உங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்காக கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துங்க குடும்பத்தில் பிரச்சனையா அதற்காக கத்திரை துதியுங்கள் கட்டுகளா அதற்காக கத்திரை துதியுங்கள் நீங்கள் துதிக்கும் பொழுது கட்டுகள் தெரித்து கொள்ளும்படியாக கத்து மாற்றி விடுவார் ஹலலுயா இப்பொழுது அந்த ஆசீர்வாதத்தை தரும்படியாகத்தான் அவர்களோடு கூட பேசிக் கொண்டு இருக்கிறார் ஒரு பாஸ்டர் இருந்தார் அவருடைய மனைவி இறந்து போயிட்டாங்க அவர் தூக்கத்தோடு கூட ஒரே ஒரு மகள் அவருக்கு அந்த மகளை அவர் வளர்த்து வந்தாராம் ஒரு நாளில் ஒரு பெரிய ஒரு விபத்துக்குள்ளாக ரெண்டு பேரும் மாட்டிக்கொண்டாங்க ஒரு காரில் சென்று பாஸ்டருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு காயங்களோட தப்பித்துக் கொண்டார் ஆனால் அந்த மகளுக்கோ சரியான அடிப்பட்டு மூளையில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஆகி அவள் கோமா அவளை படுத்த படுக்கையாக மாறிவிட்டாள் ஹாஸ்பத்திரியில் வைக்கப்பட்டு விட்டார் அந்த ப போதகருக்கு ஒரு பெரிய துக்கம் துக்கத்தோடு கூட அவர் தினதோடு சேர்ந்து அந்த மகளை பார்த்து வருவார் எப்படி நான் இதனை செய்ய முடியும் நான் ஒரு போதகரை எப்படி சொல்ல முடியும் என்கிற ஒரு துக்கம் அவருக்குள்ளாக இருந்தது அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நாளிலே அவர் ஆஸ்பத்திரியில் சென்று மகள் கோமாவில் இருக்கிறாள் அவளை பார்க்க வேண்டும் போய் கொண்டிருந்தார் போகும் பொழுது திடீரென்று ஆவியானவர் அவர்கள் சொன்னார் நீ இப்பொழுது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்து என்று சொல்லி அவர் அதை கேட்ட உடனே அவர் சொன்னார் நான் எப்படி கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்த முடியும் எதற்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துவது என்னுடைய மனைவியும் இறந்து போய்விட்டார் என்னுடைய மகளுக்கு அவளுடைய மூளை மூளை ஒன்றும் ஞாபகம்லாம் இருக்கிறாள் சுயநிலெல்லாம் இருக்கிறாளே எப்படி ஸ்தோத்திரம் செலுத்த முடியும் என்று சொல்லிவிட்டு அவர் நடந்து கொண்டே இருந்தார் ஆவியாரை தொடர்ந்து பேச ஆரம்பித்தார் நீ இப்பொழுது என்னை துதிக்க ஒப்புக்கொடு என்று சொல்லி அவர் சொன்ன முடியாது நான் போய் துதிக்கவே மாட்டேன் என்று சொல்லி அவர் சொன்னார் சொல்லி மறுபடியும் நடந்து போய் கொண்டு இருந்தார் அந்த ஆஸ்பத்திரியின் வாசலுக்கு வந்த உடனே திடீரென்று ஒரு மிகுந்த பாசத்தோடு மிகுந்த உறுதியோடு அந்த ஆவியாரோட குரல் துணிக்க ஆரம்பித்தது என் மகனே நீ வாயை திறந்து என்னை துதி என்று சொன்னார் அவர் உடனடியாக வாயை திறந்து கத்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லி ஒரு வார்த்தையை அவர் சொன்னார் அடுத்த வினாடி நடந்தது அவரால் நம்ப முடியலை திடீர்ந்த அறையின் கதவு திறந்தது அந்த மகள் கூமாவில் படுத்து அந்த மகள் எழுந்து ஓடி வந்த
எவ்வளவு ஆசீர்வாதம் உங்களோட சூழ்நிலைகள் பத்திகளே நீங்க அவரை துதிக்க உங்களை ஒப்பு கொடுத்து விடுங்கள் அவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் திட மனம் உண்டாகும்படியாக அவர் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை தருவார் அந்த திட மனதம் உங்களுக்கு உள்ளாக முதலாதாக உண்டாகும் அதன் மூலமாக அநேக திட மனதை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக கத்த கருபை தருவார் of your obedience of just thanking god just thanking god is sollum poludhu katha nichayamaga ulukka inda kirupe tharuvar moonravadhaga edai katha peruga seigirar nam thudikkum poludhu edai katha peruga seigirar aasivadangalai avar peruga seigirar mattey ulunga suvishesham 15th adhigaram 36 mudal 38 vasanangalai vaasithu paarkkum poludhu yesu kristuvai kurithu nam paarkkrom பெரிய கூட்டமாக மக்கள்லாம் வந்துட்டாங்க நாலாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க சாப்பிடுவதற்கு அவர் உட்காந்து இருக்கிறாங்க ஏசு கிறிஸ்தோட சாப்பாடை உணவு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் நான் கொடுப்பதற்கு உணவு எதுவுமே இல்லை எல்லாம் கேட்ட உடனே எல்லா சீசர்லாம் சொன்னாங்க இவருடைய என்ன இருக்குது பார்த்து விடுறது சில ரெண்டு அப்போ அப்போ இருக்குது ஒரு நாலு அப்போ இருக்குது சில மீன்கள் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க உடனே ஏசு கிறிஸ்து வேதம் எதை என்ன சொல்லுகிறது அவர் அந்த ஏழு அப்பங்களையும் அந்த சில சிறு மீன்களையும் எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி விட்டு தன்னுடைய சீசர்களுக்கு கொடுத்தார் சீசர்கள் ஜனங்களுக்கு பரிமாறினார்கள் எல்லாரும் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்தார்கள் மீதியான துணிக்கைகளை ஏழு கூடை நிறைய எடுத்தார்கள் ஹலலுயா என் கத்தை துதிக்கும் பொழுது அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள ஆசீர்வாதங்களை எல்லாம் பெருக செய்து விடுவார் அவர்களை ஆசீர்வதித்து அவர் ஒன்றும் குறைவு படாதபடிக்கு உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன குறைவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை அந்த குறைவுகளை மாற்றுவதற்கு அவரை துதித்தால் மட்டும் போதும் அவர் நிச்சயமாக உங்களுக்கு உதவி செய்வார் அவர் உங்களை ஒரு பொழுது வெட்கப்பட்டு போகிற கத்தர் அல்ல நாம் அவரை துதிக்கும் பொழுது அவர் நம்முடைய தம் வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதங்கள் பெருகும்படி அவர் கருவை தருவார் பழைய பாடல் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது எலி அதிக தரிசி குறித்து நம்ம வா பார்க்கிறோம் ஸ்டாரிபாத்துங்கிற ஊரில் ஒரு உதவியை உதவியை பார்க்கும்படியாக அவர் செல்லுகிறார் அந்த ஸ்டாரிபாத் உதவியை பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரு சிறு அப்பத்தை செய்து கொண்டு வா என்ற பொழுது அவர் சொன்ன காரியம் என்ன ஒரு பானையிலே கொஞ்சம் மாவும் ஒரு கொஞ்சம் எண்ணெயும் எல்லாம் வேறு எதுவுமே நடத்தில் இல்லை இதோ ஒரு அப்பத்தை செய்து நானும் என் மகனும் சாப்பிட்டு செத்து போகும்படியாக நான் சில விலகு பொறுக்கிறேன் என்று அவர் சொன்னார் ஆனால் இளைய அதிக திசை சொன்னார் நீ சென்று உன் வா உன் வார்த்தையின்படியே ஆயத்தப்படுது ஆனாலும் அதை முதலாவதாக ஒரு சிறிய அடையை நீ பண்ணி என்னதில் கொண்டு வா என்று சொன்னார் விசுவாசத்தோடு அந்த விதவை கொண்டு வந்த பொழுது எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம் அந்த பஞ்ச காலம் முடியும் வரைக்கும் அந்த விதவையும் மகனும் எலி எலி அதிக தூசி சாப்பிடும்படியாக அது பெருகி வள வளரும்படி கத்த கருப்பிச்சதா ஹலலுயா இது என்றைக்கும் நடக்கிற ஒரு காரியம் மாத்திரம் இன்றைக்கும் கத்த செய்கிற காரியம் தான் இன்றைக்கும் நடக்க கத்த செய்கிற காரியம் தான் எப்படி சிறப்பு அலங்கள் வந்து ஒரு சாட்சி சொன்னாங்க அதை கேட்ட பொழுது நான் இதை குறித்து அதிகமாக நான் உணர்த்தப்பட்டேன் அவங்க சொன்னாங்க அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் ஒரு பிஇ டீச்சராக இருந்தாங்க இருந்த பொழுது அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர்களுக்கு கடன் வாங்குகிற ஒரு பழக்கம் அவர்களுக்கு பத்தாந்தேதி பத்தாந்தேதி வந்து கடன் வாங்கிடுவாங்க இருபது அந்த இது வாங்கினா கடன் தான் கடன் வாங்கிடுவாங்க சாப்பிடுவதற்கு கடன் வீட்டில் பண பண பிரச்சனை எவ்வளோ பிரச்சனை ஆகினாலே அதிகமாக ஸ்தலத்து விட்டு கடன் வாங்கி கொண்டு இருந்தார்களாம் ஆனால் கத்தரை ஏற்றுக்கொண்ட உடனே கத்த சொன்ன காரியம் மகனே நீ இருவர் கூட கடன் வாங்கக்கூடாது என்று சொல்லி ஆகவே அதற்காக தங்களை ஒப்புக் கொடுத்து விட்டார்கள் அந்த மாதம் பத்தாம் தேதி ஆன உடனே சகோதரி வந்து சொன்னாங்களோ அங்கிட்ட வீட்டில் அரிசி இல்லை என்று சொன்னான் சொன்ன உடனே அங்களுக்கு முதலாவதாக வந்து யோசனை என்ன தெரியுமா ஒரு கடனை வாங்கிடலாம் கொஞ்சம் கடனை வாங்கி கொஞ்சம் அரிசி வாங்க வந்து போட்டலாம் வீட்டில் அது போதும் சொல்லி யோசித்தாங்க ஆனால் உடனடியாக கத்தை ஞாபகப்படுத்தினார் நீ செய்த காரியம் என்னன்னு சொல்லி உடனடியாக கத்த சொன்னபடியாக அங்கிள்ஸ் போய் அந்த பானையில் அரிசி பானையில் கையை வைத்து ஜெபித்து கத்தைக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினாங்களாம் மீதி உள்ள மாதத்தில் முழுமையாக அரிசி குறையாதபடி அந்த பானையில் அரிசி வந்து கொண்டே இருந்தது ஹலலுயா இன்றைக்கும் கத்தை கிரிய செய்கிற தேவன் உங்களுக்கு அந்த கிருபை தருவார் எவ்வளவு குறைவாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை அவருக்கு நீங்கள் துதி செலுத்தும் பொழுது அவர் உங்களோடு கூட வருவார் உங்களுக்கு தேவையான கிருபுகளை நிச்சயமாகவே அவர் தருவார் எவ்வளவு நாட்கள் நாம் கொடுத்த கத்தை கொடுத்த உணவை கொடுத்து நன்றி செலுத்தி இருக்கிறோம் நன்றி செலுத்தி இருக்கிறோமா முன்னெல்லாம் இப்போலாம் நம்ம பெரிய ஸ்டைலாக நம்ம யோசிக்கிறோம் சாப்பாடு பண்ண உட்காந்தா மற்றவங்களாம் பார்த்து ஏதாவது சொல்லிடுவாங்க எதுக்கு ஜவம் பண்ணு பேசாமல் ஜவம் பண்ணால் சாப்பிட்டு போகலாம் என்ன நம்ம சொல்கிறோம் உண்மையிலே மனசு தொட்டு சொல்லி பாருங்கள் ஆஃபீஸுக்கு போகிறீங்க டேபிள் உட்காந்து சாப்பிட போகிறீங்க எல்லோரும் பத்து பேர் உட்காந்துருக்குறாங்க அவர் குன்பாக கத்தருக்கு நன்றி செலுத்த உங்களால் முடிகிறதா அவர் தானே உங்களுக்கு அந்த உணவை கொடுத்தார் அவர் தானே அந்த உணவை உங்களுக்கு கொடுத்தார் அந்த வாழ்க்கையின் குறைவுகள் பிரச்சனைகளை மாற்றுவதற்கு அவர் தானே ஆசிர்வாத்து 
கத்தாவே எனக்கு கொடுத்த சம்பளத்துக்காக நன்றின்னு சொல்லுங்கள் நூறு டாலர் வாங்கினா கூட அந்த நூறு டாலருக்கு கத்திருக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் அவர்களுக்கு பல மடங்குகளை ஆசிர்வத்தை பெருக பண்ணுவார் வெட்டுக்கிளிகளின் ஆவிகள் உங்கள்கிட்ட விலகும்படியாக அவர்களுக்கு ஆசிர்வாதத்தை தருவார் அவர் அப்படியாக ஆசிர்வதிக்கிற கத்தர் கோலார் கோல்ஃபீல்டில் நடந்த ஒரு சம்பவம் அதில் ஒரு அதை செய்த வேலை சுரங்க தொழிலாளி ஒருவர் கத்தரை ஏற்றுக்கொண்டாராம் அவர் சுரங்க தொழிலாளி அது நம்முடைய ஊரில் கோலாரில் தான் அந்த காலத்தில் தங்க வெட்டி எடுக்கிற நாட்களில் அதிகமான ஒரு மெக்கானைசேஷன் உள்ள அட்வான்ஸ் என்ஜினியர் தான் கிடையாது ஒரு சுரங்கம் இருக்கும் உள்ளே போயிட்டே இருப்பாங்க அதெல்லாம் கைப்பிடிச்சு நடக்கும்படியாக ஓரத்தில் கயிறு கட்டியிருக்கும் அவ்வளோதான் எல்லாம் காலையில் உள்ளே போவாங்க சுரங்கத்துக்குள்ளே வரிசையாக நின்று கொண்டு எல்லாம் சுரங்கத்துலேருந்து அந்த தங்கம் எடுப்பதற்காக உள்ள காரியத்தை வெட்டி எடுத்து எடுத்து அந்த கூடையில் போட்டு அனுப்பி கொண்டு இருக்கிற வெளியே அதுதான் உங்களோட வேலை காலையில் போனோம்னா சாயங்காலம் வரைக்கும் அங்கே தான் இருந்துட்டு சாயங்காலம் வேலை முடியும் போது தான் வெளியே வரணும் அதுதான் அந்த தொழிலாளியுடைய வேலை இந்த தொழிலாளி கத்திரை ஏற்றுக்கொண்ட உடனே மத்தியானம் உள்ள சுரங்கத்தில் உட்காந்து சாப்பிடும் போது தான் அவர் கத்திரைக்கு நன்றி சொல்ல ஆரம்பித்தாதான் உடனே எல்லோரும் அவருக்கு ஒரு கே கேலி செய்ய ஆரம்பித்தாங்க கிண்டல் செய்ய ஆரம்பித்தாங்க அதை பார்த்து என்ன ஒரு பெரிய பிரசவம் ஆகிட்டேன் சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் அப்படியாக பிரச்சனை இவரும் சரி இந்த உங்கள் முன்னால் பேசாமல் நன்றி சொல்ல மனசில் ஏதாவது சொல்லிவிட்டோம் சாப்பிட்லான்னு சொல்லி அவருக்கு பெரிய சோதனை அதனால் கூட அவர் விடாமல் கற்றுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாராம் ஒரு நாள் அப்படியாக அவர் உட்காந்து கற்றுக்கு நன்றி செலுத்தும் போது ஏப்போல் எல்லோரும் கேள்விப்பட ஆரம்பித்தாங்க திடீர்னு எங்கேயோ ஒரு நாய் வந்து வந்தது வந்து சுரங்கத்துக்குள்ளே ஒரு நாய் வருது எப்படி சுரங்கத்துக்குள்ள நாய் வந்ததுன்னு தெரியல ஆனால் அது சுரங்கத்தில் நாய் ஓடி வந்து இவர் வைத்த சாப்பாட்டு பொட்டலத்தை கவி கொண்டு ஓடி விட்டது வெளியே எல்லோரும் மற்றெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க அவங்களும் கிண்டல் இன்னும் அதிகமாக கிண்டல் செய்கிறாங்க ஓ என் ஜெபித்தான் பாரு அவன் பா சாப்பாடே போயிடுச்சுப்பா அவன் சாப்பாடுக்கு வந்து நன்றி சொல்கிறான் சாப்பாடே போயிடுச்சு இல்லை எல்லாம் கேள்வி பண்ணுறாங்க அங்கே அப்படி கேள்வி பண்ணுறதுனால அந்த சாப்பாட்டை எப்படியும் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு இவர் ஓடுறாரு நாயை துரத்திட்டு அவர் ஓட ஓட சத்தம் வருது எல்லாரும் சொல்கிறாங்க ஓ சாப்பாடு விட்டுட்டான் ஜெபம் பண்ணால் பார்த்தியா சாப்பாடு விட்டுட்டான் என் சொல்லி எல்லாம் பெரிய பரிகாசம் பெரிய கிண்டல் கேலி ஓடுறார் ஒரே ஓட்டம் எப்படியாவது நான் எப்படி சொல்லணும் அந்த ப அந்த ப சாப்பாடு பொட்டலத்தை வாங்கிட்டு சொல்லி ஓடுறாரு ஓடி ஓடி வந்து அல்மோஸ்ட் அந்த சுரங்கத்துக்கு வாசல் வெளியே பக்கத்தில் வந்த உடனே பார்த்தான் திடீரென்று ஒரு பெரிய சத்தம் அந்த சுரங்கம் முழுமையாக இடிந்து விழுந்து இருந்த எல்லா தொழிலாளிகளும் உயிரோடே சமாதியாக மாறிட்டாங்க அதை வெளியே வந்தவர் இவர் ஒரு ஒரு மாத்திரம் தான் அவர் தான் சாட்சியாக வந்து இதை எழுதினார் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்களே ஒரு சிறிய நன்றி அவருக்கு செலுத்துறீங்கனா போதும் அவர்களை ஆசிர்வதிப்பார் ஒரு சிறிய நன்றி அவருக்கு செலுத்துறீங்கனா போதும் அவர்களை ஆசிர்வதிப்பார் எத்தனை வருஷம் தேங்க்ஸ் கிவிங் செலவு பிரே பண்ணுறோம் என்ன பிரயோஜனம் உண்மையாகவே கற்று நன்றி உள்ள இருக்கிறோமா நன்றி செலுத்தும் பொழுது அவர்களை ஆசிர்வதிப்பார் அவர்களை வர்த்திக்க பண்ணுவேன் அவர்கள் குறுகி போவது இல்லை அவர்களை கனப்படுத்துவேன் அவர்கள் ஆசீர்வாதமாக இருப்பார்கள் அதுதான் கத்தவங்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் நம்ம எழுது நின்று கத்தத்தில் நம்மளை ஒப்பு கொடுத்து நம்ம சிப்பிக்கலாம் கத்தாவே இது வரைக்கும் நான் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்தலை என்னை மன்னிங்கப்பா இது முதல் கொண்டு நான் உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரமும் நன்றியோடு நான் சிவிப்பேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் எப்பொழுதும் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துவேன்னு சொல்லி அடுத்து இங்கே ஒப்பு கொடுங்க இங்கே ஒப்பு கொடுத்து அவருக்கு நன்றி செலுத்தும் பொழுது கத்துடைய கிருதி மத்தியம் கடந்து வரும் வேதம் சொல்லுகிறது இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுங்கள் ஸ்தோத்திரத்தோடு ஜபத்தில் விழித்திருக்கிறது வேதம் சொல்லுகிறது துதிக்கு பாத்திரராகிய கத்தரை நோக்கி கூப்பிடுவேன் அதனால் என் சத்துருக்களுக்கு நீங்கள் ஆகி ரட்சிக்கப்படுவேன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது நாம் பிரமிக்கப்படத்தக்க அதிசயமாய் உண்டாக்கப்பட்டபடியினாலே நான் உண்மை துதிப்பேன் உமது கிரியைகள் அதிசயமானவைகள் அது என் ஆத்மாவுக்கு நன்றாய் தெரியும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது எல்லா கண்களை மூடியிருக்க எல்லா கத்தாவே உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுங்க தேவனே உமக்கு நன்றி ராஜா என்னுடைய வாழ்க்கை நான் இதுவரைக்கும் நன்றி சொல்லலையே என்னை மன்னியங்கப்பா என்று சொல்லுங்க அவரோடு பேசுங்க அவர் இப்பொழுது உங்களோடு கூட இருக்கிறார் அந்த வாரத்திலே நான் இந்த செய்தியை நான் கலிபோர்னியாவிலே ஒரு 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 கூட்டத்தை நான் பகிர்ந்து கொண்டு அவளுக்காக ஜெபித்தேன் ஜெபித்த பொழுது ஒரு அருமையான சகோதரர் தன்னை ஒப்பு கொடுத்து அவர் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார் அந்த சமயத்தில் கத்தர் அவருக்கு வந்து ஒரு வார்த்தையை கொடுத்தார் வயிற்றில் உள்ள பிரச்சனைகளை குணமாக்கணுங்கிற ஒரு வாக்கு தத்துவம் அவர் அன்றைக்கு ஆறாய் முடிந்த என்னோடு கூட வந்து பேசினார் அவர் ஜெபித்து விட்டு சென்ற அடுத்த நாளில் பெரிய ஒரு சாட்சி அவர் எழுதினார் பிரதர் நீங்கள் கொடுத்த செய்தி என்னுடைய உள்ளத்திலே பேசினது நான் ஒப்பு கொடுத்தேன் நான் கடந்த அஞ்சு ஆறு நாட்களாக நான் வயிற்றில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை கஷ்டப்பட்டேன்
அவர் சாட்சி கொடுத்த ஏன் தெரியுமா அவர் கத்தை துதிக்க ஒப்பு கொடுத்தபடினாலே இன்றைக்கு உங்களை கூட அப்படியே கத்தரை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் எல்லா கண்களும் மூடி இருக்க தகப்பனே நான் ஒப்பு கொடுக்குறேன்னு சொல்லுங்கள் அதுக்கு முன்பாக கத்தரை துதிப்பதற்கு ஒப்பு கொடுக்கும் முன்பாக யாராவது இது இருக்கு தகப்பனே அவருடைய கிருபை நான் ஏற்றுக்கொள்ளலை ஒரு ரட்சிப்புக்குள்ளாக நான் முற்றிலுமாக வரலை தகப்பனுடைய கிருபைக்காக நான் அவன் துதிக்கலை நான் அவன் வீட்டை பின்வாங்கி விட்டேன் ஆனால் ஒருவேளை இன்னும் அதிகமாக கத்தருக்குள்ளே வரலை இன்றைக்கு நான் ஒப்பு கொடுக்குறேன்னு சொல்லுகிறவர்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நான் கத்தரில் ஒப்பு கொடுக்குறேன் எனக்குள்ள வாருங்கப்பா என்று சொல்லுகிற மக்கள் யாராவது இருந்தீங்கன்னா கையை உயர்த்தி காண்பீங்க நான் உங்களோடு கூட சேர்ந்து ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் காட் பிளஸ் யூ 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 இன்றைக்கு கையை உயர்த்த ஒவ்வொரு கத்தை ஆசிர்வித்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கிருபைகள் பெருகும்படியாக அவர் உதவி செய்வார் அவர் உங்களை ஆசிர்வதிக்க தேவன் ஒரு வெளியே நீங்கள் எங்கே சொல்லலாம் என்னுடைய உள்ளத்தில் பெரிய பிரச்சனை பிரதர் என்னுடைய வீட்டில் பெரிய பிரச்சனை ஒரு போராட்டம் பிரதர் ஒரு சோர்வுக்குள்ளாக போய்கொண்டிருக்கிறோம் எனக்கு இன்றைக்கு ஒரு திடமான எனக்கு தேவை ஐ நீட் இன் என்கரேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஐ ஆம் கம்மிட்டிங் மை செல்ஃப் டு ப்ரைஸ் காட் என்னுடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனை ஆசிர்வாதம் இல்லாதபடி பண பிரச்சனை கடன் பிரச்சனை இதில் ஒரு மாற்றம் வரணும் அதில் நான் மாற்றம் வருவதற்காக நான் துதிக்க நான் ஒப்புக் கொடுக்குறேன் சொல்லுகிறவர்கள் அது உங்களோட ஜபமாக இருக்குமானால் உங்களுடைய கையை உயர்த்தி காண்பீங்க நான் உங்களோடு கூட சேர்ந்து ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் காட் பிளஸ் யூ 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 இந்த கையை உயர்த்தின ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் ஆசீர்வதிக்கப்படியே வந்திருக்கிறார் ஃபாதர் வி தேங்க் யூ லாட் லாட் வி ப்ரைஸ் யூ ஓ ஃபாதர் காட் கத்தாவே எங்களோட ஜபத்தை கேட்டதற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் கத்தாவே நீர் பெரியவராக இருக்கிறதற்காக உங்களுக்கு நன்றி தகப்பனே நாங்கள் உண்மை துதிக்கும் பொழுது கத்தாவே நீர் எங்களை ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் அல்லவா அதற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் ராஜா தகப்பனே இருவரைக்கும் கத்தாவை துதிக்காமல் இருந்த குறையவை குற்றத்தைகளுக்கு மன்னிப்பீராக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்தாத குற்றத்தைகளுக்கு மன்னிப்பீராக ராஜா இப்பொழுது கத்தாவே தங்களை ஒப்பு கொடுத்த ஒவ்வொருவரை கத்த தொடுவீராக ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ராஜா இப்பொழுது கத்தாவை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே கத்தாவை கிருபைக்காக ஒப்பு கொடுத்தவர்கள் ஒவ்வொருவரை கத்த தொடுவீராக ஏசுவின் நாமத்தினால கத்தாவே கத்தர் ஒரு பெரிய கிருபி அனுப்புகிறதற்காக உமக்கு நன்றி தகப்பனே பாவங்களை மன்னித்ததற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அவர்களுக்காக ஜீவனை கொடுத்தீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா இன்றைக்கு தகப்பனே ஒரு பெரிய கிருபிகள் பெருகும்படி கத்த ஒரு கட்டளை அனுப்பினதற்காக உண்மை நன்றியோடு ஸ்தோத்திருக்கிற ராஜா இது முதற் கொண்டு தகப்பனே அவருடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் உண்டாவதாக ஒரு உற்சாகம் உண்டாவதாக ஜப நேரத்தில் ஒரு உற்சாகம் உண்டாவதாக வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது ஒரு பெரிய தேவ கிருபை உண்டாயிருப்பதாக ராஜா கத்த செய்கிற கிருபைக்காக உமக்கு ஸ்தோதிரம் உமக்கு நன்றி ராஜா தகப்பனே தங்களுடைய வாழ்க்கையில் சோர்புகளை இருக்கிற மக்கள் ராஜா தகவனே வாழ்க்கை தேவைகளோடு இருக்கிற மக்கள் ராஜா ஒவ்வொருவரும் இப்பொழுது என்னோட சமூகத்தில் அப்படித்து நான் செபிக்கிற ராஜா ஃபாதர் ஐ கம் அகேன்ஸ்ட் எவ்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஓ ஃபாதர் காட் இன் ஜீசஸ் நேம் ரைட் நவ் லெட் தர் பி பவுண்ட் ஓ ஃபாதர் காட் லெட் எவ்ரி ஃபேமிலி ஓ ஃபாதர் காட் தட் ஹஸ் பிட்டர்னஸ் ஓ ஃபாதர் காட் தட் ஹஸ் க்ரோன் ஓ ஃபாதர் காட் சோ மச் இன்டு இட் ஓ ஃபாதர் பி ப்ரோக்கன் டவுன் ரைட் நவ் ஓ லார்ட் ஐ ப்ளீட் தி ப்ளட் ஆஃப் ஜீசஸ் கிறைஸ்ட் ஓ ஃபாதர் காட் குடும்பங்கள் என்றைக்கு விடுதலை உண்டாவதாக சுகம் உண்டாவதாக ஆசீர்வாதம் உண்டாவதாக ராஜா பண பிரச்சனைகளை கத்த மாற செய்கிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா சகல வெட்டுக்கிழிகள் நாவிகள் இப்பொழுதே மறைவதாக பரிபூர்ணமான சுகம் உண்டாவதாக விடுதலை உண்டாவதாக ராஜா தகப்பனே இடது முதுகலை கத்தாவே அப்பா உள்ள வழிகள் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் இப்பொழுது விலகுவதாக சகல முதுகு வழிகள் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தால் விலகி அழிக்கப்படுவதாக தலை சுற்றலை கொடுக்கிற சத்ரு வல்லமைகள் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் விலகி அழிக்கப்படுவதாக இப்பொழுது ராஜா எவ்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கிடினஸ் ஆஃப் அதர் காட் எவ்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் ஜென்ரல் வீக்னஸ் ஆஃப் அதர் காட் பி ரிமூவ்ட் இன் ஜீசஸ் நேம் கத்த செய்கிற தாய்வர்காக உமக்கு ஸ்தோதரம் அப்பா கண்களிலே பார்வை இல்லாத இருக்கிற மக்களை கத்த தொட்டுக்கு தாவே பார்வை தெளிவாக்கி தருவீராக ராஜா கத்த செய்கிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோதிரம் தேவடைய கரம் நீட்டப்பட்டதற்காக உமக்கு நன்றி தகப்பனே இன்றைக்கு கத்த பெரிய காரியங்களை செய்ததற்காக உமக்கு ஸ்தோதிரம் ஃபாதர் யூ பி க்ளோரிஃபைட் ஓல் நாட் அண்ட் யூ பி எக்ஸாட்டட் இன் ஜீசஸ் மைட்டி நேம் வி ப்ரே ஃபாதர் ஃபார் யூர் க்ளோரி அமேன் 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 அமேன்